হাই গাইস গত পর্বে আমরা অ্যাডভান্স হেডিং নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তো এই পর্বে আমরা অন্য একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে আমরা স্ক্রল করি আলটিমেট অ্যাডন গুটেনবার্গের পোস্ট গ্রেড তো পোস্ট গ্রেড নিয়ে আলোচনা করতে হলে আপনাকে পোস্ট তৈরি করতে হবে এবং পোস্ট মেশনারি নিয়ে আলোচনা করতে হলে আপনাকেও পোস্ট তৈরি করতে হবে তো পোস্ট তৈরি করার পূর্বে আমরা একটা কাজ করব এই পোস্ট গ্রেড নিয়ে কাজ করতে হলে আপনাকে অবশ্যই কিছু পোস্ট রেডি করতে হবে তো চলুন আমরা কিছু পোস্ট পাবলিশ করে ফেলি তো আমি ভিডিওটা পজ করে কিছু পোস্ট পাবলিশ করব কারণ এই সময়টুকু আমি নষ্ট করতে চাচ্ছি না যাতে করে আপনারা অন্য কিছু শিখতে পারেন পোস্ট পাবলিশ আশা করি আপনারা সবাই করতে পারেন তো আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমি চারটা পোস্ট তৈরি করেছি ক্রিয়েট করেছি চারটা পোস্ট এবং এই চারটা পোস্ট নিয়ে আমরা কাজ করব তো চলুন আমরা আমাদের হোম পেজে চলে যাই আমাদের হোম পেজটা একটু দেখি এরকম দেখাচ্ছে তাই না তো আমরা এডিট পেজে চলে যাব যাওয়ার পরে আমরা এইটাকে ডিলিট করে দেব রিমুভ ব্লক তারপর এখানে আবার ক্লিক করব দেন আমরা চলে আসব নিচে আলটিমেট অ্যাড অন ব্লকসে ক্লিক করব করার পরে আমরা অ্যাডভান্স হেডিং দেখেছি গত পর্বে এই পর্বে আমরা পোস্ট নিয়ে আলোচনা করব তো পোস্ট অলরেডি আমাদের কয়েকটি পোস্ট করা হয়ে গিয়েছে এখন আমরা পোস্ট গ্রিড নিয়ে কাজ করতে পারি তো পোস্ট গ্রিডে ক্লিক করার পরে দেখুন যে পোস্টগুলি চলে এসেছে খুব সুন্দরভাবে তো আমরা এটাকে একটু আপডেট দিই দেওয়ার পরে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটটা ভিজিট করি হোম পেজ তো হোম পেজে দেখতে পাচ্ছেন যে পোস্ট গ্রিড খুব সুন্দরভাবে শো করছে তো এই পোস্ট গ্রিডটা এরকম দেখাচ্ছে তাই না তো আপনি চাইলে এটাকে স্টাইল করতে পারেন এটাকে কলামের মধ্যে দিতে পারেন তো আপাতত সেটা আমরা এখন করব না আমরা একটু অন্যভাবে স্টাইল করে আমরা এখানে কন্টেন্ট দিয়ে দিই দেন আপডেট অর্থাৎ কন্টেন্ট লে আউট ফুল উইথ কন্টেন্ট এটা দিয়েছি দেন আমরা এটাকে আপডেট দিব দেওয়ার পরে এটা একটা কন্টেন্ট লে আউটের মধ্যে শো করছে এবার আমরা যেটা করব এটাকে স্টাইল কীভাবে করতে হয় কীভাবে এটাকে ডিজাইন করবেন সাজাবেন সেটা দেখব তো আমরা এডিট পোস্টে চলে যাই যাওয়ার পরে আমরা কি বলেছিলাম যখন আমরা কোনো ব্লককে স্টাইল করব তখন অবশ্যই আমাদের সেই ব্লকটাকে ক্লিক করে আমাদেরকে ব্লক এস আসতে হবে ব্লকে এসেছি এখন আমরা একটা একটা করে দেখব এখানে দেখুন কি কি অপশান রয়েছে আগে একটু দেখুন জেনারেল ইমেজ কন্টেন্ট রিড মোর লিঙ্ক টাইপোগ্রাফি কালার্স স্পেসিং অ্যান্ড অ্যাডভান্স তাহলে আমরা আশা করি এগুলো একটা একটা করে আপনারা অলমোস্ট আইডিয়া করে ফেলেছেন যে কি কি চেঞ্জ করা যেতে পারে তো আমরা জেনারেলে আসি আসার পরে পোস্ট টাইপ এটা অবশ্যই পোস্ট হবে আপনি এখানে পেজ শো করাতেও পারবেন যদি পেজ শো করাতে চান তাহলে পেজ সিলেক্ট করে দিবেন তো আমরা পোস্ট শো করাতে যাচ্ছি পোস্ট দিয়ে দিলাম তারপরে ট্যাক্সোনমি এখানে আপনি পোস্টের কী অনুযায়ী শো করাবেন ক্যাটাগরি অনুযায়ী ট্যাগ অনুযায়ী নাকি কাস্টম ট্যাক্সোনমি অনুযায়ী তো ক্যাটাগরি অনুযায়ী আমি পোস্টগুলিকে শো করাবো দেন আপনি কি সব ক্যাটাগরি শো করাতে চাচ্ছেন নাকি স্পেসিফিক কোনো ক্যাটাগরি আপনি শো করাতে চাচ্ছেন যদি স্পেসিফিক কোনো ক্যাটাগরির পোস্ট শো করাতে চান তাহলে আপনাকে বলে দিতে হবে যে আমি স্পেসিফিক ক্যাটাগরি পোস্ট শো করাতে চাচ্ছি সিম্পলি এখানে বলে দিবেন যে কোন ক্যাটাগরি এরপরে নাম্বার অফ আইটেমস এখানে আপনি কয়টা আইটেম টোটাল শো করাতে চাচ্ছেন আমি যদি এখানে লিখে দেই থ্রি তাহলে তিনটার বেশি এখানে শো হচ্ছে না আমি যদি লিখে দেই টু তাহলে দুইটার বেশি এখানে শো হবে না আমি যদি বলি টেন তাহলে দশটার বেশি হবে না এখানে যেহেতু আমাদের দশটা পোস্ট নাই সেজন্য তিন চারটা শো করছে তো আপাতত আমি চারটা বা ছয়টা থাক এরপরে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে অর্ডার বাই অর্থাৎ আপনি কোন অর্ডারে শো করাতে চাচ্ছেন ডেট অনুযায়ী যেমন ডেট ধরেন এক তারিখ দুই তারিখ তিন তারিখ চার তারিখ এভাবে নাকি টাইটেল অনুযায়ী যদি টাইটেল অনুযায়ী দেন তাহলে টাইটেলের প্রথম যে লেটার যেমন এ বি সি ডি এভাবে শো করবে যদি আমি দেই টাইটেল দেখুন সব ডাবলু 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 এস এল অর্থাৎ ডিসেন্ডিং না অ্যাসেন্ডিং এটাও আপনাকে বলে দিতে হবে তো এখানে নিচে আছে দেখুন যে ডিসেন্ডিং না অ্যাসেন্ডিং শেষের দিক থেকে হবে নাকি শুরুর দিক থেকে হবে তো এখানে খেয়াল করুন আমরা যদি র্যান্ডম দিয়ে দিই তাহলে র্যান্ডমলি শো হবে ডিসেন্ডিং অ্যাসেন্ডিং ওটা আপনি চাইলে এখান থেকে চেঞ্জ করে দিতে পারবেন এখন আসি কলাম আমি এই গুটেনবার্গটা খুব বেশি পরিমাণে ইউজ করি এবং আমার খুবই ভালো লাগে খুব ইজি খুব মানে খুব দ্রুত কাজ করে এবং পেজ লোডিং স্পিডও অসম এক কথায় আপনারা ক্লায়েন্ট এটাকে অফার করবেন ক্লায়েন্ট দেখবেন খুশিতে নিয়ে নেবে 
আর যে কোনো ওয়েবসাইট আপনি বানাতে পারবেন এখানে কলামে আসি কলামে যদি আমি দিয়ে দেই ওয়ান তাহলে দেখবেন যে একটা ইমেজ শো করছে আমি যদি দিয়ে দেই টু তাহলে দেখবেন দুই কলামে শো করছে তো আমরা দুই কলাম রাখি যেহেতু আমাদের চারটা ইমেজ চারটা পোস্ট এর বেশি নাই তারপরে আপনি ইমেজে ক্লিক করুন আর এগুলোকে আমি অফ করে দিই ইমেজে আসলাম ইমেজে আসার পরে খেয়াল করুন শো ফিচার্ড ইমেজ আপনি ফিচার ইমেজ শো করাতে চাচ্ছেন বাই ডিফল্ট ফিচার ইমেজ অন থাকে আপনি অফ করে দিলে চলে যাবে তো আমি এটা আবার অন করে দিই এরপরে সাইজ আপনি কি লার্জ দিবেন নাকি থামনেইল দিবেন নাকি ফুল সাইজ দিবেন তো বেস্ট প্র্যাকটিস হচ্ছে লার্জ ইমেজ পজিশন টপ নাকি ব্যাকগ্রাউন্ড এখানে দুইটা স্টাইল রয়েছে আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড দিলে দেখুন ব্যাকগ্রাউন্ডে ইমেজটা শো হবে এবং তার উপরে লেখাগুলি আসবে এবং আপনি চাইলে ব্যাকগ্রাউন্ড অপাসিটিকে কন্ট্রোল করে এটাকে খুব সুন্দর একটা স্টাইল দিতে পারেন তো এটারও পরবর্তীতে আমরা সুন্দরভাবে কাজ করব যখন আমরা কালার নিয়ে কাজ করব প্রফেশনালি তখন তো এটা আপাতত আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আপনারা জাস্ট এটাকে নিয়ে এগুলো নিয়ে দেখবেন এবং নাড়াচাড়া করবেন তো আমি এখন ব্যাকগ্রাউন্ড না দিয়ে টপে দিব এরপরে আসুন ইমেজের পরে কন্টেন্ট কন্টেন্টে কী আছে আপনি কি কি দেখাতে চাচ্ছেন শো টাইটেল আপনি টাইটেল দেখাতে চাইলে শো টাইটেল শো অথর শো ডেট শো কমেন্ট ঠ্যাক্সোনমি এক্সার্প্ট যদি ঠ্যাক্সোনমি দেখাতে চান তাহলে আন ক্যাটাগোরাইজড অর্থাৎ ক্যাটাগরি তো আপনি এটাকে অফ করে দিতে পারেন যে কোনো কিছু অফ করতে পারেন এখান থেকে এক্সার্প্ট অর্থাৎ সারমর্ম বা সংক্ষেপে আপনি কতটুকু দেখাতে চাচ্ছেন আমি যদি দেই থার্টি ফাইভ তার মানে থার্টি ফাইভ ওয়ার্ড এখানে শো করবে আমি যদি দেই থার্টি ফাইভ ক্যারেক্টার ওয়ার্ড না আমি যদি ফোর্টি ফাইভ তাহলে ফোর্টি ফাইভ লেটার এখানে শো করবে তো ফোর্টি ফাইভ থাক এটা গেল কন্টেন্ট তারপরে আসি রিড মোর লিঙ্ক তো রিড মোর লিঙ্কে আমরা আসার পরে দেখতে পাবেন যে শো রিড মোর লিঙ্ক এখানে যখন ক্লিক করা থাকবে তখন রিড মোরটা শো করবে যদি এটাকে অফ করে দেয় তাহলে রিড মোর চলে যাবে তো এটা শো করা থাক ওপেন লিঙ্কস ইন এ নিউ ট্যাব আপনি নিউ ট্যাবে ওপেন করতে চাইলে সিম্পলি এখানে নিউ ট্যাবে ক্লিক করে দেবেন তাহলে কেউ ক্লিক করলে নতুন একটা ট্যাবে ওপেন হবে আশা করি এটা ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছেন আমি এটাকে অফ করে দেই আচ্ছা এরপরে আসুন বাটন টেক্সট আমি যদি এখানে লিখে দেই যে আরও পড়ুন আপনি যা খুশি তাই দিতে পারেন এখানে আমি এখানে দিলাম যে রিড মোর ডট 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 এরকম দিতে পারেন আসলে এটা কোনো লিমিটেশন নাই যে কোনো টেক্সট দিতে পারবেন এখান থেকে আপনি স্টাইল করতে পারবেন টাইপোগ্রাফি বাটন বর্ডার আপনি বাটনে বর্ডার দিতে পারবেন সলিড আপনি ড্যাশ ডটেড কিছুই দিতে চান না তাহলে দরকার নেই হয়তো বর্ডারটা আপনার অনেকে দেখতে পান নাই তো এই বর্ডারটা কালার চেঞ্জ করতে হবে এখানে খেয়াল করুন বাটন কালারে এসে আপনি বর্ডার কালার চেঞ্জ করতে পারবেন তো আমি যদি সলিড দিই তারপরে এসে খেয়াল করুন যে বর্ডার কালার আমি যদি রেড দিয়ে দিই ওই একটু দেখা যাচ্ছে দেখুন যে আমি যদি একটু বাড়িয়ে দিই দাঁড়ান সলে আমি যদি উইড বাড়িয়ে দেই দেখুন বর্ডার উইড আশা করি আপনারা এবার বুঝতে পারছেন যে হ্যাঁ এখানে একটা বর্ডার রয়েছে যাই হোক আমরা এটাকে উঠিয়ে দিই আমার পছন্দ না বর্ডার দেওয়া তো আমার পছন্দ না মানে এই না যে আপনাদেরও পছন্দ হবে না আপনাদেরও ভালো লাগতে পারে ক্লায়েন্টেরও পছন্দ হতে পারে কিছু কিছু সময় দেখবেন যেমন এমন ক্লায়েন্ট আসবে যারা এমন এমন বিষয় করতে বলবে যেটা আসলে স্ট্যান্ডার্ড না তারপরেও তাদের কাছে সেটা পছন্দের তাদের কাছে সেটা সুন্দর লাগে তো সেজন্য তাদের প্রায়োরিটি দিবেন বেশি তারপর আপনি চাইলে বলতে পারেন অ্যাসে ডিজাইনার বা ডেভেলপার হিসেবে যে দেখো তোমার যেটা পছন্দ হয়েছে ওটা তো স্ট্যান্ডার্ড না তুমি এটা বাদ দিতে পারো এখানে আরও সুন্দর সুন্দর রয়েছে এটাকে স্ট্যান্ডার্ড বলে আপনি তাকে অফার করতে পারেন সেই সুযোগটা আছে বাট ঝগড়াঝাটি বাধায় দিবেন না আবার তাহলে কিন্তু সমস্যা যাই হোক এরপরে যেটা আছে রিড মোড়ে তো আমরা দেখেছি রিড মোড়ে আর কি আছে দেখুন নর্মাল কালার হোভার কালার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার বর্ডার কালার এগুলো সবই চেঞ্জ করতে পারবেন যদি আমি এখান থেকে একটু দেখাই যে নর্মাল নর্মাল যে কালার সেটি আমরা যদি দেই এটা অর্থাৎ এটা খেয়াল করুন বাটন কালার্স সিম্পল কালার মানে হচ্ছে টেক্সট কালার তো আমি হোয়াইট দিয়ে দিই ব্যাকগ্রাউন্ড কালার মানে হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার বর্ডার কালার মানে হচ্ছে বর্ডার কালার এবার আসি হোভার হোভারে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমি চাচ্ছি এটা দিতে দেখুন হোভার করলে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আর টেক্সট কালার দিতে যাচ্ছে ব্ল্যাক দেখুন দারুণ না অনেক সুন্দর কাজ করছে দেখছে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এটা আসলে খুবই খুবই মজার এবং আমি খুব এনজয় করি এটা ইউজ করতে কারণ ইনস্ট্যান্টলি চেঞ্জ হয় অন্যান্য পেজ বিল্ডারে একটু স্লো কাজ করলেও এই পেজ বিল্ডারটা আসলে 
মানে অস্থির রকমের কাজ করে যেটা আমার খুবই ভালো লাগে যাই হোক আমরা পরবর্তী পার্টে আসি আমরা এটাকে বাটনে তেমন কিছু নাই অফ করে দিলাম তারপর আছে টাইপোগ্রাফি এই টাইপোগ্রাফি মানে হচ্ছে যে পুরা একটা সিঙ্গেল কলামের মধ্যে হেডিং তারপরে কন্টেন্ট এই সব কিছুকে বোঝায় তো টাইপোগ্রাফির হেডিং ওয়ান হেডিং টু আপনি চাইলে এখান থেকে হেডিং টুও দিতে পারেন আপনি চাইলে মেটার চেঞ্জ করতে পারেন এক্সার্টে কালার চেঞ্জ করতে পারেন এগুলো আপনারা পারবেন তারপরে আসি কালার্স কালার্সে দেখুন ব্লগ ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কি আছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারে কি আছে খেয়াল করুন একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আছে আপনি চাইলে এটাকে ক্লিয়ার করে দিতে পারেন চাইলে এটাকে কালার দিতে পারেন এটা দিতে পারেন এটা দিতে পারেন ইটস আপ টু ইউ এখানে আসলে কোনো লিমিটেশন নেই কাস্টম কালারও দিতে পারেন তো আমরা এই কালারটি ইউজ করব বাই ডিফল্ট টাইটেল কালার আপনি চেঞ্জ করতে পারেন এখান থেকে কি কী অপশান আছে দেখুন মেটা কালার এক্সার্প কালার মেটা কালারটা আমরা যদি ব্ল্যাক করে দিই তাহলে একটু ব্ল্যাক শো করবে আর এক্সার্প কালারটা যদি আপনারা রেড করে দেন তাহলে দেখুন রেড শো করছে এটা হয়ে গেল কালারে আসলে তেমন কিছু নাই এগুলি নিয়ে যখন আমরা রিয়েল প্রজেক্টে যাব তখন আরও বিস্তারিত আলোচনা করবো এবং প্রফেশনালি কীভাবে ডিজাইন করবেন কি কী বিষয় মাথায় রেখে আগাবেন সেগুলি আলোচনা করব স্পেসিংয়ে আসি স্পেসিংয়ে দেখুন রো গ্যাপ তো রো গ্যাপের মধ্যে আসলে কি আছে দেখুন তো কি হয় একটা গ্যাপ তৈরি হচ্ছে তাই না তো আপনি রিসেট দিলে বাই ডিফল্ট তেত্রিশ বা যাই হোক একটা রিসেট একটা অপশান চলে আসছে টোয়েন্টিটাই পারফেক্ট আপনি চাইলে এখানে কলাম গ্যাপ রো গ্যাপ এগুলি থার্টি করতে পারেন বা আলাদা আলাদাভাবে বাড়িয়ে বাড়িয়ে দিতে পারেন এটা সম্পূর্ণ আপনার উপরে ডিপেন্ড করবে কন্টেন্ট প্যাডিং আপনি এখানে দিতে পারেন থার্টি বা ফোর্টি পিক্সেল তাহলে কন্টেন্টের ভিতর থেকে ফোর্টি পিক্সেল প্যাডিং পাবে তারপরে কন্টেন্ট প্যাডিং মোবাইলেও আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন মোবাইলে আপনি এখান থেকে খুব সুন্দরভাবে কমাতে পারবেন বাড়াতে পারবেন তারপরে আছে টাইটেল বটম স্পেসিং এই টাইটেলের নিচে স্পেস দিতে পারবেন মেটা বটম স্পেসিং মেটার নিচে স্পেস দিতে পারবেন এক্সার্ট বটম স্পেসিং এক্সার্টের নিচে কতটুকু স্পেস দরকার দিতে পারবেন এরপরে আছে অ্যাডভান্স অ্যাডভান্সে কাস্টম ক্লাস নিয়ে আপনি আরও কাস্টম ডিজাইন করতে পারবেন সুতরাং এখানে এক কথায় আপনি সব কিছু পেয়ে যাচ্ছেন তো আশা করি পোস্ট গ্রিড নিয়ে আপনাদের কোনো অসুবিধা হবে না তো পরবর্তী পার্টে আমরা অন্য কিছু নিয়ে আলোচনা করবো ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকুন আমি একটু আপডেট দিয়ে আপনাদেরকে দেখে নেই রিলোড দেখুন এরকম শো করছে তো আমরা একটা সিঙ্গেল পোস্টে যাই দেখুন সিঙ্গেল পোস্ট এমন দেখাচ্ছে তো এটা কারো সুন্দরভাবে আপনারা ডিজাইন করব। অনেক কিছু শেখার আছে এখনও তো সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ